നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാരിയബിൾ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഏതൊക്കെയാണ് ആ വാരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാരിയബിൾസിന്റെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണ് അതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പോലെ നമ്മൾ പറയണ നമ്മളൊരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് വി കളക്ട് ഡാറ്റ ഓൺ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ അത് മിക്കവാറും പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിപ്പോ പ്യൂപ്പിൾ ആയാലും ഒരു സബ്ജക്ട് ആയാലും എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒബ്സർവേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എവരി മെമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ മെമ്പറുടെയും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഡെസ് നോട്ട് വാരി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയുന്നു വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാരിയബിൾ അതാണ് നമ്മൾ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിങ് ഓഫ് വാരിയബിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷറബിൾ ടേംസിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ റിസർച്ചിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് മെഷറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈറ്റ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് പൊർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്ട് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈറ്റ്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എന്താണ് മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്വാളിറ്റീസ് ട്രൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മേ ബി related to object or maybe related to a situation what 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 the thing the characteristic angle quality angle or traits of a particular individual or situation is called variable anything that can വാരി ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് വാരിയബിൾ അത് എന്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് വാരിയബിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏജ് എന്താണ് ഒരു വാരിയബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേ ഡിഫറെന്റ് വോല്യൂസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ അതുപോലെ അത് സെയിം പേഴ്സൺ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈമിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് അതുപോലെ ഇൻകം ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് വാരിയബിൾ ബിക്കോസ് ഇൻകം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ വാരിയബിൾ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവും വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർ ട്രൈറ്റ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് മെഷേർഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് വിൽ ബി വാരി എം ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സമ്മേഷൻ ആണ് വാരിയബിൾ ഈസ് മേ ബി എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സം ഇവന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഓർ എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓർ എമൗണ്ട്സ് അതായത് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സം ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്
dependent and independent variable independent variable nu parna endanu vacha already manipulate cheyda allengil control cheyda variable ne aanu nammal endu parayunnathu independent variable ennu parayunnathu adayidu ee variable aanu nanu nammal mattu ee variable in ee variable aanu mattu variable ne engane affect cheyunu ennu nokkan nammal use cheynad adayidu nammade dependent variable maayittu ee variable engane affect cheyunu ennu nammal identify cheyna variables ne aanu nammal endu parayundathu independent variable ennu parayundathu adayidu independent variables il researcher change gal വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് എഫക്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വാരിയബിളില് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വാരിയബിളിനെ ആണോ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റൻഷണലി ആ വാരിയബിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ആർ വാരിയബിൾ വിച്ച് ആർ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ഡോർ ചേഞ്ച് and that used to make change in other variable mattoru variable ne change cheyan vendi thalangi mattoru variable de value change cheyan vendi thu nammal manipulate cheyna alengi nammal control cheyna variable ne parayna peran endu independent variable ennu parayunnathu പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്കം വാരിയബിൾ ആണ് അതായത് ഏത് വാരിയബിൾ ആണോ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് ആ വാരിയബിളിനെ പറയണ പേരാണെന്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാരിയബിൾ വിച്ച് ചേഞ്ച് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ അതായത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തി ഇപ്പോ ഡിപ്പ എന്താണ് ഏതൊരു വാരിയബിളിലാണോ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വാരിയബിളാണോ എഫക്ട് ചെയ്തത് ആ വാരിയബിളിനെ നമ്മൾ പറയണതാണ് എന്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിൾ വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഓർ കൺട്രോൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ മീൻസ് ദ വാരിയബിൾ വിച്ച് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ independent variable or variable which change on account of change in independent variable oru endana independent variable nu parna endana oru presumed allengil oru possible cause aanu ad endu yunu dependent variable ne affect cheyunu so it will change adana adu thammilulla relationship ennu parana independent variable will affect the dependent variable അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നൂറ് സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഒരു മാത്സ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറെന്റ് മാർക്ക് ആയിരിക്കും എന്താ സ്കോർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മറ്റൊരു സ്റ്റുഡന്റിനെക്കാട്ടിലും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മറ്റൊരു സ്റ്റുഡന്റിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് പെർഫോം ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതിന് കാരണം ഉണ്ടാവും അപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക എന്താണ് എന്താണ് ഒരാ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ടൈം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് നാച്ചുറലി കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള കാരണമായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്തോ അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള കാരണമായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് കൂടുതൽ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ആണ് പക്ഷെ ആ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഈ രണ്ട് റീസൺ കാരണമായിരിക്കും നമ്മുടെ മാർക്കിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നത് അപ്പോ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ആണ് അതായത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈമും ഇന്റലിജൻസും ആണ് റിവിഷൻ ടൈം കൂടുതൽ എടുത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പോ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും സോ റിവിഷൻ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ച
test mark um change him. so revision time is the independent variable independent variable nammal change varthum endiyum dependent variable aitla test mark increase yanum decrease yanum saadhyathi undu adu pole intelligence nu parayunnathu endana independent variable aanu intelligence kooduthalulla ore aale sambandhichu mark endayirikkum kooduthala irikkum avade endana test appo avade endana intelligence nu parayunna independent variable la variation undengil the dependent variable aitla markil endu undayirikkum variations undayirikkum appo so na oru endana result ilekku course cheyuna endana oru result ilekku course cheyuna presumed allengil possible course ne nammal parayunnadana endu independent variable ennu parayunnathu characteristic which lead to the presumed result aan endu independent variable ennu parayunnathu aa presumed result ne aan nammal endu parayunnathu dependent variable ennu parayunnathu example vachu clear aayi nu vicharikkunu pinne varunnathu pinne varunnathu ennu parayunnathu moderator variable aan arthathu ennu parayunnathu endana moderator variable aan moderator variable ennu parna sherikkum endana ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പല സമയത്തും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് അത് ഡിഫറെ അപ്പൊ നല്ല ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആളുടെ മാർക്ക് എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതിലെന്തുണ്ടാവും ലോ ആവാം മീഡിയം ആയിരിക്കാം ഹൈ ആയിരിക്കാം അതെന്താണ് അത് ഓരോ കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോ അയാളുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ശരിയല്ലാത്ത കാരണം അപ്പൊ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻസിലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റർ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഡിപെൻഡന്റ് variable may change under different condition a different conditions ne aanu nammal endu parayunnathu moderator variable ennu parayna relationship le change incur cheyikkunna a condition ne nammal parayunnathana endu moderator variable ennu parayunnathu ee variable namukku endu cheyappattum measure cheyan pattum manipulate cheyanayittokke pattum appo adana moderator variable ennu parayunnathu appo ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് അതിപ്പോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഫാക്കൾട്ടീസിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ലൈബ്രറിയുടെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ക്വാളിറ്റിയും കൂടും പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും കൂടണം എന്നില്ല കാരണം എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താണ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ലൈബ്രറിയുടെ ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ലൈ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുള്ളൂ അവിടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് വാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റിയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർഫോമൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും വാരി ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത് മോഡറേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിപെൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ പറയുന്ന എന്താണ് ലൈബ്രറിയുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിറ്റാമൈൻ ചെയ്യണതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് മോഡറേറ്റ് വാരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറാക്കുന്ന ആ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എലോങ് എ കണ്ടിന്യൂ അതായത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് വാരിയബിൾ റൺ ഫ്രം ലോ ടു ഹൈ ഓർ ഹൈ ടു ലോ അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഉള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ വാല്യൂനുള്ള വാരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ വാരിയബിൾസ് ഒക്കെ 
ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ ആണ് ഇന്റർവൽ വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെൻ ടു ട്വന്റി തേർട്ടി ടു ട്വന്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വൺ ഇസ് ടു ടു അങ്ങനെ പറയുന്ന വാരിയബിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ സം ടൈംസ് കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾ എന്നും പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഹാവ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് വാരിയബിൾസിന് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഇഞ്ചിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മുതൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഞ്ച് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്കോസ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് അത് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഹൈറ്റ് സ്കോർ ഓൺ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിളിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ വിൽ നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വിൽ നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ എമൗണ്ട് അതായത് അതിപ്പോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു വാല്യൂലുള്ള ഡിഫറൻസിന് അല്ല അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതെന്താണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇന്നനെ ഇന്നതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് കാറ്റഗോറിക്കൽ വാരിയബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്താണ് അത് ക്ലാസിഫയർ ഓർഡിനൽ ആൻഡ് നോമിനൽ വാരിയബിൾസ് ആർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അതായത് ഇപ്പൊ ഫുട്ബോളിൽ നമ്മൾ ട്വൽവ് എന്ന ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്രസ്സിന് ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ട്വൽവ് എന്ന് അപ്പൊ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ നേടിയ ആൾ എന്നാണോ അല്ല ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കാറ്റഗർ എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേബൽ ആണ് എന്ത് ഈ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഷർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ അതൊരിക്കലും അയാളുടെ വാല്യൂ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എമൗണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസിന് എമൗണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാത്ത വാരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓർഡിനൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഒരു സോപ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്യണത് എന്ന് വിചാരിച്ചു ലെക്സ് ആണ് ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്യോസ് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഒരു ഓർഡർ മാത്രമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസിന് അത് ലെക്സിന് ഒരു രൂപയാണെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലേബലിങ്ങിന് ലേബല് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ജെൻഡറ് റിലീജിയൻ ഐ കളറ് അതൊക്കെ എന്താണ് കാറ്റഗോറിക്കൽ വാരിയബിൾ ആണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ആ വാരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ ജെൻഡർ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലുകൾ ഒരു കാറ്റഗറി ആക്കാം മെയിലുകൾ ഒരു കാറ്റഗറി ആക്കാം അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അവിടെ വാല്യൂവിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള വാരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ വരുന്നതാണ് നോമിനൽ വാരിയബിൾ അതായത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർഡിനൽ വാരിയബിൾ അതായത് റാങ്ക് ഓർഡർ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ ആണ് ഇന്റർവൽ സ്കെയിലിലെ വാരിയബിളും റേഷ്യോ സ്കെയിലിലെ വാരിയബിൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ ആണ് ഈ നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് അടുത്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ഒരു വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾ ആണ് അതായത് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏ വാരിയബിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻകം ടെമ്പറേച്ചർ ഏജ് ടെസ്റ്റ് സ്കോഴ്സ്
discontinuous variable nu parna endanu vacha any variable that has a limited number of distinct values adu yana nammal endu parayunnathu discontinuous variable nu parayunnathu which cannot be divided into fraction adayidu oru variable ne onno rando distinct values aanu illadengil nammal endu cheyum അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കാറ്റഗോറിക്കൽ വാരിയബിൾ അതായത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാരിയബിൾ ഒക്കെ എന്താണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾ ഇപ്പൊ ജെൻഡർ മെയിലെന്നും ഫീമെയിലെന്നേ ഉള്ളു അല്ലാതെ വേറെ കുറെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ അതിന് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിലീജിയൻ അതൊക്കെ എന്താണ് കാറ്റഗോറിക്കൽ വാരിയബിൾ ആണ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എയ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആ ഏജ് എന്ന വാരിയബിളിന് സ്വീകരിക്കുക അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതേ സമയം നമ്മുടെ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിളിന് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതാണ് ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിൾ ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എ സബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ആർ കളക്റ്റഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സാമ്പിൾ അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപേഷൻ മാർഷൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻകം അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതാണ് എന്ത് ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾ ആണ് എന്ത് ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിൾ നമുക്ക് ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിൾ ഒരിക്കലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആളുടെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പത്ത് വരെ പഠിച്ച ആള് പത്ത് വരെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ എഡ്യൂക്കേഷനും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിൾ ആണ് അതും എന്റർപ്രണർഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്റർപ്രണറിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിളും ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡെമോഗ്രഫിക് വാരിയബിളിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ഇനി വരുന്നതാണ് എന്ത് എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും മോഡറേറ്റ് വാരിയബിളും ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റിസൾട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു ചിലപ്പോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വരുന്ന റിസൾട്ട് എന്താ വലിയ ഇതൊന്നും ആവില്ല നമുക്ക് ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം കിട്ടാം അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ല പക്ഷെ സ്റ്റഡീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാരിയബിളിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാരിയബിൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എന്തില്ല അതിന് ഡയറക്ട്ലി റിലേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വാരിയബിൾസിന് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ബട്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാരിയബിൾസിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീനിയസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ വാരിയബിൾ ദാറ്റ് മേ എഫക്ട് റിസർച്ച് ഔട്ട്കം ബട്ട് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ അഡ്വേറ്റ്ലി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ സ്റ്റഡി നമ്മൾ സ്റ്റഡിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു അവർ സ്റ്റഡി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട് ദ റിസർച്ച് 
confounding variable um intervening variable confounding uh, confounding variable nu parna endha nu vacha ee extraneous variable nammal endu illa study process cheyumbol onnu endu illa recognize cheyidittilla allengil endana even nammal recognize cheyidundengil namukku endu cheyan pattiya control cheyanayitte pattittilla pashe endu idund nammade result ne endu idittund interface ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺഫൗണ്ടിങ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരെണ്ണുള്ളതാണ് ഇന്റർവീയിങ് വാരിയബിൾ ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വാരിയബിൾ ആണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് വാരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വാരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്റർവീവിങ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കൺട്രോൾ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൺട്രോൾഡ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് വാരിയബിൾ ആർ നോട്ട് മെഷേർഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡി മസ്റ്റ് ബി ഹെൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഐസ് ക്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് അത് സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഐസി ഐസ് ക്യൂബിന്റെ സൈസും ഷെയ്പ്പും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാണ് എന്ത് ക്യൂബ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏത് വാരിയബിളിനെ ആണോ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വാരിയബിൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വാരിയബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാരിയബിളിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കൺട്രോൾ വാരിയബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റ ഈ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അവരെ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുത്ത ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാരിയബിൾ അപ്പൊ ആ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺട്രോൾ വാരിയബിൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മള് കൺട്രോൾ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് ലെഫ്റ്റ് അൺചേഞ്ച്ഡ് മാറ്റം ആർക്കും വരരുത് എന്ന് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാരിയബിൾ ആണെന്ത് കൺട്രോൾ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്